작별아동의 부모가 절대 피해야 할 금기와 금기는 분노 발작이 아니라 그냥 화를 내며 때를 쓰는 것이다. 작별아동을 기르는 부모들이 가장 곤란해하는 것이 분노 발작이라고 표현하는 것이다. 아이가 심하게 분노를 표현하는데 말을 못하는 이유도 알수 없어 당황스러워한다. 게다가 일반 아동과 달리 달래도 달래도 안 되고 혼내도 진정이 안 되기 때문에 부모들 역시 멘붕에 빠지게 됩니다. 자폐 아동들이 이런 행동을 이해하고 문제를 해결하기 위해서는 가장 먼저 해야 될게 분노 발작이라는 용어부터 금지해야 합니다. 분노 발작이라는 용어를 사전적으로 한번 봅시다. 신경질을 내는 아이에게서 볼수 있는 경련이라고 정의되어 있습니다. 즉 경련입니다. 즉 화를 내다가 호흡을 멈추고 경련 발작같이 얼굴이 창백해지면서 청색증이 오고 팔다리가 이렇게 강직돼 나가는 그러한 병적 현상을 말합니다. 난 분노를 표현하는 자폐아동에서 이러한 현상을 단한 차례도 본 적이 없습니다. 즉 자폐아동에게 분노 발작이라는 현상은 사실상 없습니다. 영어로 텐트럼이라는 단어를 분노 발작이라고 번역한 것이 문제 발단의 시초입니다. 이는 폭발적으로 아이가 화를 내면서 때를 쓰는 현상을 의미합니다. 즉 구태어 강조하여 표현한다면 아이가 미친 듯이 폭발적으로 화를 내는 현상을 의미하는 것입니다. 화를 내는 현상은 의사소통의 한 방식입니다. 화를 내는데 아이가 벽에다 대고 화를 내겠습니까? 아니죠. 부모에게 화를 내는 겁니다. 이를 놓고 발작이라고 표현한다면 아이의 행동을 제정신으로 하는 행동이 아니라 정신나간 행동으로 병적 행동으로 취급하는 것입니다. 아이는 텐트럼을 통해서 전하고 싶은 것인데 그 바램은 완전히 무시되고 오로지 진압시키고 진정시켜야 될 발작으로만 취급되는 겁니다. 이런 용어를 사용하면 아이의 진심을 이해하고 소통하려는 노력은 완전히 사라지고 맙니다. 텐트럼이 부모를 당황스럽게 만든 것은 아이가 화를 내는 이유를 이해하기 어렵기 때문입니다. 대부분 말을 못한 채 화를 내고 때를 쓰니까 이유를 알기 어렵죠. 게다가 종종 자폐아동들은요. 현장에 있던 그 이유 때문에 화를 낸게 아니라 어저께 있었던 일이나 작년에 있었던 일 같이 현실과 무관한 일을 기억해서 화를 내며 때를 쓰기도 합니다. 또한 상황을 진정시키기 어려운 이유는요. 자신이 원하는 것이 실현될 때까지는 절대 타협이 잘 안되고 달래지기가 어렵다는 겁니다. 일반 아동이면 대략 혼내고 달래면서 눈치껏 타협하고 화를 진정시키기 마련인데 우리 자폐 아동들은 지독할 정도로 고집스럽게 떼쓰기를 지속하게 되죠. 부모들이 어려운 것은 이해를 합니다. 100번 이해합니다. 그러나 발작이라는 용어로 배척되어야 할 행동은 절대 아닙니다. 아이가 분노와 때를 쓰는 원인을 이해하고 다독여줘야 할 때만 이 문제는 해결됩니다. 그리고 이 텐트럼이라는 현상이 아무리 격렬해도 하루 종일 지속되는 경우는 없습니다. 일반 아동보다 좀 길고 격렬한 때쓰기긴 하지만 결국은 진정되기 마련입니다. 이러한 텐트럼을 진정으로 보듬어 줄수 있는 사람은 당연히밖에 없습니다. 왜냐하면 부모만이 아이의 요구 행동을 가장 잘 이해하기 때문이에요. 분노 발작이라는 용어는 절대 금기 없니다 차라리 텐트럼이라는 원어를 쓰세요. 그리고 아이를 보듬어 주려고 노력해야 합니다. 아이의 텐트럼의 원인을 이해하려고 노력을 지속해야 합니다. 그러면 그 와중에서도 아이와 소통의 싹이 자라나게 될 겁니다.